Мы находимся в, в историческом центре города, на бывшем почтовом переулке. Сейчас это переулок Костровского. Это то, чем принято ростовчанам гордиться. С исторической точки зрения и с культурологической точки зрения, это, конечно, наше достояние. На этом переулке есть множество замечательных объектов, построенных в конце 19-го, начале 20-х годов, в период этой самой знаменитой эклектики. Это доходные дома, это купеческие дома, которые приносили прибыль своим владельцам. Сейчас это просто многоквартирные жилые дома. Многие из них сохранили практически свой первозданный вид. Они очень сильно обветшали, но все-таки сохранили свою подлинность. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу инициирована специальная программа по капитальному ремонту этого исторического фонда. История хорошо известная. Еще в 2014 году, когда начали пошли первые плоды этого ремонта, общественники подняли по этому поводу информационную волну, потому что результаты совершенно не устраивали тех людей, которые что-то понимают в историческом наследии. Принята была упрощенная схема, когда эти дома начали одевать в одинаковую одежду. Это, конечно, очень разнообразная застройка. Часть из них была, этих исторических домов, выполнены в так называемом кирпичном стиле. Даже подавляющее большинство зданий было выполнено в так называемом кирпичном стиле. Из облицовочного кирпича фасады выкладывались как уличные, так и дворовые. И какая-то часть их них была оштукатурена. Но всю эту застройку начали приводить к одному знаменателю и и просто оформлять ее в декоративную штукатурку. Результаты не устраивали, конечно, ни общественников, ни кто, кто вообще хоть что-то понимает в культурном наследии. Очень быстро отреагировал на это губернатор. По его распоряжению была создана ведомственная комиссия с участием специалистов, представителей ЖКХ и архитекторов, которые должны были, эта комиссия, на этой комиссии должны были приниматься решения конкретно по каждому дому. Но... Несмотря на принятие этих решений, и в 2014, и в 2015, и в 2016 году шли массовые нарушения. И предписание делала комиссия одно, а строители делали потом совсем другое. Шум дошел до федеральных каналов, и после того, как вышли репортажи по каналу «Россия», по каналу «НТВ», после того, как была организована петиция с обращением на имя президента, только вот это остановило, и тогда было дополнительное распоряжение губернатора. Я хочу сказать, что сменился к этому времени глава ЖКХ, зам главы администрации города Ростова по жилищно-коммунальному хозяйству. Зовут Владимир Ильич Сакелариус. Состав комиссии был расширен. Туда пригласили еще большее количество архитекторов. На личный контроль взял это губернатор и некоторые объекты, в том числе во дворе на Островского, где мы сейчас с вами находимся, эти объекты лично патронировал губернатор Голуби. Он приезжал и, в общем, проверял все, что здесь происходит. Кладка поверхности, скажем, там, кирпичного дома сохраняется, расчищается, а вот какие-то элементы, которые наиболее пострадали от времени, они оштукатуривались, укреплялись. И получалась вот такая комбинированная, что видно, что дом он старый, но в то же время он омолодился какими-то решениями вот такого вот характера. Характерный пример архитектуры кирпичного стиля, это дом конец 19-го, начало 20 века. Он выполнен из облицовочного кирпича с элементами в карнизной части, с элементами известника ракушечника. Очень распространенное сочетание вот этих двух материалов. И есть небольшие штукатуривания, вот маленький пилястр около окон. Очень характерный пример. Вот его нужно просто отмыть. Мы все время говорили о том, его не надо чистить, его не надо драть. Его можно взять керхером в мойках автомобиля, моют вот просто пройтись по этому фасаду за несколько раз, и все, его можно было заделать трещины аккуратно. И дом будет жить, и эта работа, это очень быстро, это очень красиво, и мы будем иметь подлинные фасады. В этом году у нас очередная партия домов готовится к чемпионату мира, и все должно быть закончено 1 июня. К 1 июня все должно быть закончено. И, конечно же, мы все решения уже были приняты, но, как сказал Сакелариус, мы не расходимся и будем все это контролировать. Потому что вот 
и одно дело принять решение на бумаге, как было в прошлые годы, а другое дело довести все это до конца.